ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் ஸ்டோன் இப்போ நான் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா திருவாரூர் டு காரைக்குடி சரிங்களா போன மாதம் இந்த டேட்டில் தான் நான் வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஸோ ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு சில விஷயங்கள் எனக்கு இப்போ அப்டேட்ஸ்லாம் சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை நம்ம உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் மூலயமா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு திருப்பி ட்ராவல் பண்ணால் சான்ஸ் இல்லை அதனால் நம்மளால் முடியாது அது ரொம்ப டஃப்பான ப்ராஜெக்ட் இது அதனால் நான் ஸோ இது வாய்ஸ் மூலயமா நம்ம சொல்லணும்னா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த அப்டேட்டோடு நான் வந்திருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் போன மாதம் நான் பதிஞ்சாந்தேதி அன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணேன் சண்டே அன்றைக்கி எங்கன்னா திருவாரூர் வந்து காரைக்குடிக்கு ட்ராவல் பண்ணேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு வண்டி வண்டி ஏறி உட்காந்தாச்சு கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு எடுத்துட்டாங்க எடுத்து அந்த திருத்தொடர்புடைய லைன் கிட்ட வண்டி வருது நல்லா எடுக்கும்போது நல்லா ஸ்பீடு சரி வண்டியில் நான் என்ன அப்போது இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு ட்ரெயின் அவர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி பண்ணிட்டாங்க போகல அப்படின்னு நினச்சி நானும் உட்காந்துட்டேன் சரி வண்டி கொஞ்சம் தூரம் அதை போகிறது ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே கேட்டில் ஆள் போட்டாங்க அவள் ரயில்வே கேட்டினா ஆள்லாம் போட்டாச்சு இவங்க என்ன சும்மா சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நல்லா ஸ்பீடு எடுத்து அடுத்த ஒரு ரயில்வே கேட்டு வருது ஒரு பிரேக் சரி இவனுங்க சரி இன்னும் இந்த ரயில்வே கேட்டு இன்னும் நாலு ரயில்வே கேட்டினாலும் ஆள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நானும் விட்டுட்டேன் நாலு ரயில்வே கேட்டு தான் இருக்கும் போல் வண்டி போய் சரி சீக்கிரமாக போயிடும் போல் இங்கே ஆப்பிள் சும்மா தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் உட்காந்துட்டேன் வண்டி நல்லா எல்லா இடத்துல ரொம்ப மாட்டிங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி தொண்ணூறு சதவீத ரயில்வே கேட்டுக்கு ஆளே கிடையாது சாரி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீத ரயில்வே கேட்டுக்கு ஆளே கிடையாது இப்படியே போய் 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 ஒரு பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு காரைக்குடியில் போய் இறங்கியிருக்கேன் இதை நான் இன்னைக்கே சொல்லியிருப்பேன் வீடியோஸை திருப்பி நான் சொல்கிறேன் பார்க்காங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் வீடியோஸ் இந்த வீடியோஸ் உங்கள் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய கொஸ்டின் என்னென்னா சிஆர்எஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க அப்போது நூறு கிலோமீட்டர் அதில் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க இதுக்கே தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டெக்ட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க பேசஞ்சர்ஸ் ஃபிட் ஆனால் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏன் ரன் பண்ணல இது என்னோடய கொஸ்டின் சரிங்களா நம்பர் டூ அப்போ கேட் கீப்பருக்கு எப்படி ஆள் வந்தாங்க வண்டி வண்டி இவ்வளோ நூறு கிலோமீட்டர் ஆளில் போகிறோம்னா எல்லா ரயில்வே கேட்லேயும் ஆள் இருந்திருக்காங்க கேட் கீப்பர் ஆள் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கேட் கீப்பர் ஆள் எங்கே போனாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுதான் முதல் கொஷின் ஸோ இவங்களுக்கு ரயில்வேயில் சத ரயில்வேயில் பொறுத்த வரைக்கும் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ரூட் இதுதான் தெளிவாக தெரியுது நான் வீடியோஸ் எடுத்து முடித்தேன் முடிச்சுட்டு அதை அவங்க வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டு இல்லை பத்தொம்பதாம் தேதி அன்றைக்கி திருவாரூர் ரயில் பயணிகள் சங்கம் வெல்ஃபேர் வந்து திருச்சியில் போய் மிஸ்டர் மேனேஜர் தாமஸ் நினைக்கிறேன் அவங்கள போய் பார்த்துருக்காங்க பார்த்து கோரிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கு அவர் விரைவில் நாங்கள் ரயில் சேவையை நாங்கள் தொடங்குகிறோம் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ்லாம் விட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் அப்போ ஏன் சொன்னால் அது உங்களுக்கு விடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சரி விட்டால் ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக விடும் நம்ம அதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு பதினெட்டாம் தேதி அன்றைக்கி கொடுத்தாச்சு ஒரு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி சதவீதம் திருச்சிராப்பள்ளியில் ஒரு ஆன்வல் மீட்டிங் அந்த மாதத்தில் என்னென்ன டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மீட்டிங்கில் இதை பற்றி சொல்கிறார் டபுளிங் பற்றி தான் பேசுனாங்க எல்லாம் பேசுகிறாங்க இதை லாஸ்ட்டில் முடிக்கும்போது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டேன் அது சொன்ன வார்த்தை திருவாரூர் டு காரைக்குடி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் நான் கேட் கீப்பரை ஆளை நியமி நியமிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரயில் சேவையை தொடங்குவோம் அதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம்னு சொல்லி முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு என்னோடய கொஷன் என்னென்னா இப்போது ஒக்கேஷன் டைம் ஆரம்பிக்கிது இதே பார்த்துருப்பீங்க விடுமுறை நாள் ஆனது இன்னொரு மூணு மாதத்தில் ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் அவங்கவுங்க வெக்கேஷன் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்போது இந்த சைட்டில் ட்ரெயின் கண்டிப்பாக விடணும் இது நம்மளோட ஒரு விஷயமே அது தான் நீங்கள் இப்போ மெயின் லைனில் போகிறத சாரி 
ராமேஸ்வரம் போகிற ட்ரெயினு பாதி ட்ரெயினை இங்கே கன்சிடர் பண்ணி இந்த சைடில் ஓடலாம் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி திருவாரூர் டு காரைக்குடி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் வரும் மொத்தமாக சரிங்களா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட இறந்தோம்னா முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் திருச்சி போய் சுற்றிட்டு போகிறோம் நம்ம ஸோ ஒரு ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறாரு ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்க எல்லாமே போய் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் என்ன பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது சரி அவர் ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில் இந்த இதில் வந்து குட் ஸ்ட்ரெயின் ஆனது சீக்கிரமாக ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு அவர் மெசேஜ் கிட்டக்க காமிச்சார் அது திருத்துறப்பண்டிலேருந்து அதிராமப்பட்டன வரைக்கும் டோட்டல் சிக்னல் டேமேஜ் ரயில்வே கேட்டு அதாவது ட்ரெயினுக்குள்ள மரியாதையே நானும் சின்ன வயதில் இருக்கும்போது ட்ரெயினை பார்த்தா காதை பொத்திட்டு போனால் இன்னும் நிற்பேன் ரயில்கிட்ட நிற்பேன் காரை பொத்திட்டு நிற்போம் சாட்ட ஆக்சிடென்ட் போவோம் ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த ட்ரெயினை பார்த்தா என்ன நான் சின்ன பசங்க கேட் கிட்டே நிற்கிற மேலே ஏறி ஓடி போகிறான் அங்கேருந்து ரயில் போவான் வந்து கீழே இறங்குறான் கேட் கீப்பர் கேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு விளையாட்டு பொருளாக ஆக்கப்பட்டுருக்கா இந்த ரயில் அப்போ இருக்குது இந்த ரயிலில் விட்றாங்க ஏன்னா என்னோட கொஷின் டிக்கெட் கவுண்டரில் டிக்கெட் கொடுக்கல அது எப்படி இல்லை இது லாபத்தில் இயங்குன்னு எனக்கு தெரியல இது எனக்கு ஒரு சில கையை வைய கொஷின் இருக்கு டிக்கெட்டை வந்து டிக்கெட் கா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கவுண்டரில் ஒரு ஆள் கிடையாது எந்த செஷனுமே சரி ரொம்ப ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது இப்போ ட்ரெயின் விடலைன்னா அவங்க இப்போ சொன்ன டேட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கிடையாதுன்ட்டு இதுதான் இன்டிமேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க நேற்றுக்கு கூட பார்த்துருக்கேன் நேற்றுக்கு கூட எல்லாரையும் பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க சனால் சட்டன் ரயில்வே நினச்சா உடனே ரயில் செய்த எப்படி வேணால் தோ முடியும் அவங்க நினச்சிங்கலாம் இதை வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறோன்னு நம்ம டெல்டா மக்கள் என்ன என்ன பாவம் பண்ணோமோ தெரியல எந்த ரயில் சேவையும் நம்ம வந்து போராட்டம் பண்ணி தான் ரயில் சேவையே வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க விழுப்புரம் டு மயிலாறுதலை இனாகிரேஷன் டேட் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ட்ரெயினும் விடலை நேடி வரைக்கும் விழு கன்வென்ஷன் ஆகிடுச்சும் விடலை ட்ரெயின் அப்போது போய் எல்லாம் கேட்கும்போது கோர்ட்டில் போய் இறப்போம் கேஸ் டாக்கல் பண்ணியாச்சு பண்ணோன்னே சரி உடனே விட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆட்ரை சீட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் விழுப்புரம் டு மயிலாதுரை விடணும் வண்டிக்கு இன்னைக்கு டேட் இன்றைக்கி ட்ரெயின் விட போகிறாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க திடீர்னு ஒரு கிட்டே வரும்போது கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஏன் கேன்சல் ஆச்சுன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டில் வான் பண்ணணுன்னா ட்ரெயினே வந்து சடன்லி ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் ட்ரெயின் தான் விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைய வரைக்கும் டே ட்ரெயின் கிடையாது டெல்டா சைடில் ட்ரெயின் வந்து ரயில் சேவை வந்து நம்ம ரொம்ப என்ன இப்போ என்னன்னு நமக்கு நம்ம காசு கொடுத்து தான் போவோம் ரயில் சேவை வழங்கினா என்ன இதுதான் என்னோடய ஒரு கொஷின்ஸ் ரயில் சேவை கொடுக்கணும் எல்லாருமே வரணும் இந்த இடத்துல ஒன் இயர் ஆச்சு சிஆர் இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி ஒன் இயர் முடிய போகுது ஒரு ட்ரெயின் சர்வீஸை ஆரம்பிக்கணும்னா எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு நீண்ட நம்ம கோரிக்கை பத்து வருஷம் அவன் வெயிட் பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கன்வென்ஷன் ஆச்சு கரெக்டாக பத்து வருஷம் ஆகுது இன்னும் இந்த இடத்துல ட்ரெயின் சேவையாக இருக்கும் பார்த்தா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே ட்ரெயின் விடும்போது பல பேர் வந்து கூடுன்னு பார்த்தாங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இல்லவே இல்லை ஏதோ ஒரு போய் ஒருத்தர் ட்ரெயினில் யாரும் ஏறுது கிடையாது அப்போ எதுக்கு விடணும் இதுதான் என்னோடய கொஷின்ஸ் ரொம்ப ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த விரைவில் லைல் செய்வ தொடங்கப்படும்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் சொல்லிட்டேன் ஆறு மாதம் ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நம்ம விட்ற பற்றி யோசிப்போம் இப்போலாம் வந்து டெண்டர் கால்ஃபல் பண்ணுறாங்க திருவாரூர் டு காரைக்குடிக்கு டெண்டர் கால்ஃபல் பண்ணுறாங்க அது எல்லாம் அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது 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 முடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ் மந்த் டு செவன் மந்த் ஆகும் சரிங்களா இதெல்லாம் இப்போ உள்ள ஸ்டேட்டஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது கிடையாது இதுதான் உள்ள இப்போ உள்ள அப்டேட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது லாஸ்ட்டு மேபி நம்ம இப்போ வந்து இந்த ட்ரெயின் விடணும் எனக்கு ஆசை அதுதான் ஏன்னால் ஒக்கேஷன் டைம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இனிமேட்டு இங்கே இந்த ட்ரெயின் ராமேஸ்வரம் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே விடும்போது இன்னும் அடிஷ்னல் ட்ரெயின்ஸ் விடலாம் ஸோ இது வந்து இப்
டிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஸோ இவங்க வந்து மதுரைக்கு கூட இந்த சைடில் விடலாம் பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ஸ் அதிகமாக விடலாம் மக்கள் பயன்படுத்துவாங்க அதிராமதினமாக இருக்கட்டும் பட்டுக்கோட்டையாக இருக்கட்டும் பேராவூரணி இந்த சைடில் இருக்க எல்லா திருத்துருப்பண்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே மக்கள் பயன்படுத்துவாங்க அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க ரயில் சேவையை இப்பொழுதாவது சச்சன் ரயில்வே நினச்சா வித்தின் மந்த்துக்குள்ளே இதை முடித்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அவங்க என்ன மனசில் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ உள்ள நிலவரம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மேபி இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வேணால் பார்க்கலாம் இப்போ தான் ஒர்க் ஸ்டெண்டர் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒன் இயர் ஆச்சு சிஆர்சி பேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணியாச்சு பேசஞ்சர் சர்வீஸ் ஃபீட்டுங்க அவங்க சர்வீஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஏன் ஆரம்பிக்கல என்ன பிரச்சனைன்னு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் கஜா புயலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இப்படியே டோட்டலாக திருத்தரவுப்பொடி வந்து அதிராமப்பட்டோட ஃபுல்லாக டேமேஜ் சிக்னல் எந்த சிக்னலும் ஒர்க்காக வரும் ஸோ இவங்க எல்லாமே இது பிடிச்சி திருப்பி கேட்டு ஃபுல்லாக டோட்டல் டேமேஜ் இல்லை டோட்டல் காஸ்ட்டும் வேஸ்ட் இதுதான் என்னோட உள்ள ரீஸ் வீட்டில் உள்ள என்னோட குறை சொன்னோன்னா இதுதான் விஷயம் டோட்டல் வேஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் உடனே அன்றைக்கி சார் இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணும் ஒரு வாரத்துலேயே அவங்க நினச்சா ட்ரெயின் விட்டுருக்கலாம் எல்லோருமே கோரிக்கையாக வச்சோம் போராட்டம் பண்ணோம் போராட்டம் பண்ணால் வேண்டா வெறுப்பா ஒரு ட்ரெயினை கொடுக்குறாங்க ஆறு மணி நேரம் சரி நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரெயின் டேபிள் பண்ணாங்கள்ல அவரை இந்த ட்ரெயினில் உட்கார வச்சுருங்க உட்கார வச்சு திருவாரூர் வந்து காலை கூட அவர் போயிட்டு வரட்டும் அப்போதான் அவரோட அருமை என்னன்னு தெரியும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருமை அப்புறம் அவங்க தெரியும் ஏன் இந்த டைம் டேபிள் பண்ணவங்களை முதல்ல உட்கார வச்சு அவங்க அவார்டு கொடுத்துருவோம் அப்போ இறங்கட்டும் அதனால் முடியுமா இதான் என்னோட கொஷின் இப்படி இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் ஒன்று பண்ணுறாங்க எதனால் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க ஒரு கேட் கீப்பர் கூட ஆள் நியமிக்க முடியலன்னா இதில் இன்னும் நண்பர் சொன்னார் தெரிஞ்ச சப்ஸ்கிரைபர் சொன்னார் ப்ரோ விரைவில் நாங்கள் ரயில் சேவை தொடங்குகிறோம் நாங்கள் இப்போ ஆள்லாம் வந்து போட்டுருவாங்க இப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உடனே ஆள்லாம் நியமிச்சிருவாங்க உடனே போட்டுருவாங்கன்னு நான் ஒன்றும் சொல்லலை இவ்வளோ உள்ள இன்டர்வியூ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு பண்ணாரா தெரியும் சரியா நான் வந்து ரொம்ப சரி வரட்டும் நம்ம நம்ம யாரானே கேட்குறோம் ரயில் சேவை கண்டிப்பாக வரணும் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம கேட்குறது ஒரு ரயில் அந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறதுனே எனக்கு புரியல வார்த்தைகளே வரும் நான் ஒரு ரயில் வெறி என்ன எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்போதா காரைக்குடி வரும் எப்போ வரும் எப்போ வரும் ஏன்னா ஒரு தீவில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் எனக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் இருந்துச்சு தவிர ட்ரெயின் சென்னையும் பண்ண முடியல ஒரு பயம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு டோட்டலாகவே இப்போ நான் ஜம்மா கூட அடுத்த ஒரு வீடியோஸ் வருது நீங்களே பாருங்கள் சூப்பராக ஜேர்னி பண்ணியிருப்பேன் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு இதில் வந்து மிரட்டல்கள்லாம் வரா வீடியோ எடுக்கக்கூடாது வீடியோ அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காடு இந்த மாதிரி தான் பேசலாம் எதிர்பார்க்கல இறங்கி வந்து நீ வீடியோ எடுத்தீனா இப்படியே இறங்கி ஓடி போயிடு நான் ஒன்றும் சும்மா அதில் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா பணம் கொடுத்து தான் நான் ட்ரெயினை ஏறி வரேன் எப்படி அவங்க மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா என்னோடய கொஷின் காதெல்லாம் அப்படியா நான் பேச எப்படியா ட்ரீட் பண்ண பண்ணுவாங்க ஒன்றும் புரியல அதில் ஒரு கேட் கீப்பராக பார்த்தீங்கன்னா அவன் ரயில்வேக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஏதோ சின்ன பையன் வரா அவங்க கேட்டை மூட்டுறாங்க அவங்க அவங்களே நிற்க வச்சு அவங்களே முடிக்கிறாங்க சில கேட்டில் வண்டி போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா செலவுகள் இருக்கு அதனால ட்ரெயின் ஒருத்தருக்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ராஜான்னு சதன் லல்வே ஜென்ரல் மேனேஜர் தாமஸ் அவர்கள் சொல்லிட்டார் நம்ம ஒரு ரிக்வஸ்ட் இப்போ விடணும்னு ஆசை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயா ரெடி பண்ணி விடுங்க திருவாரூர் மக்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்துவாங்க காரைக்குடியாக இருக்கட்டும் நிறையா ஜேர்னி நான் வந்து பில்கிரிம்ஸ் சைட் ஃபுல்லாக அழகாக ட்ராவல் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் குறையும் ராமேஸ்வரம் போகிற ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் பாதி ட்ரெயின்ஸ் இந்த சைடு விடலாம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெயின்ஸ் விடலாம் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் விடலாம் ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் விடலாம் அதனால் சடங்கல்வே நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இது ரூட் இது அதையும் நல்லா தெளிவாக தெரியுது என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து இதுமாதிரி என்ன ஒன்றும் சொல்ல முடியல சரிங்களா அதனால் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ உள்ள நிலவரம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ண சான்ஸ் கம்மி சான்ஸே இல்லைன்ட்டு ஏழு மாதம் வெயிட் பண்